Prefeita Denise, a senhora reuniu todos os seus secretários. A senhora vai fazer um balanço no como é que estão aí cada secretaria, né? fazer uma, um, um diagnóstico e buscar, colocar meta para continuar a sua administração. Quer que a senhora possa falar desse encontro que a senhora manteve com os seus secretários? Olha, a gente tem, vem mantendo esse encontro com os nossos secretários é, todos os meses, após o mês terminar, a gente faz um levantamento de tudo que foi feito, como é que estão as secretarias, cobra o funcionamento né, das secretarias de forma que venha atender a população de Cajazeiras da forma melhor possível. Então a gente tem se reunido, é muito bom porque a gente discuta as dificuldades, as ações que foram feitas e tem o trabalho próximo da gente para que a gente possa ter todas as informações do que está sendo feito. A senhora coloca também metas em algumas obras, alguns andamentos em cada secretaria? A senhora busca saber isso? Olha, nós buscamos no começo né, da, da entrada do nosso secretário um plano de trabalho e estamos buscando a o cumprimento dessas metas que foram apresentadas por eles próprios. Vamos falar sobre o trânsito, é um ponto que a senhora discutiu isso, inclusive plantação de zona azul nas ruas de Cajazeiras. É, a gente está aqui com a última equipe de reunião, que é a equipe da Secretaria do, da Superintendência de Transporte e Trânsito, eu, Domar, e a advogada Tatiana, junto com alguns vereadores, estamos discutindo é, a zona azul, a gente vai fazer uma ampla discussão com a sociedade de Cajazeiras, já tem uma sessão marcada na Câmara, para que toda e qualquer implantação desse sistema seja aceita pela nossa sociedade e seja bastante discutido. A senhora também manteve reunião com o pessoal da cultura, também já planejando é, alguns eventos nesse assunto. Com certeza a gente discutiu é, com o Conselho de Cultura de Cajazeiras as ações, os planos de trabalhos que vão ser implementados. Aprovamos a lei do FUMINC, né, para que a gente possa ajudar aquele que tem projeto na arte, na cultura de Cajazeiras. Ele e possa receber um recurso da prefeitura para realizar o seu projeto. Estivemos com o pessoal ouvindo as reivindicações, falando das nossas condições também e foi muito bom, muito exitoso esse encontro, a gente se sentiu bem aceito lá pelo meio artístico, cultural de Cajazeiras e a conversa foi franca, foi bastante produtiva esperamos manter essa parceria com todo o setor cultural da cidade de Cajazeiras. Já estamos no meio de maio, meio de junho está em cima, a senhora tem um planejamento para o São João, farão São João aqui na cidade de Cajazeiras? Olha, a festa principal de Cajazeiras é o carnaval, é o nosso carro-chefe. As condições do município não oferecem para se fazer duas festas. A parte financeira do município não ofereceu nem para a gente fazer o carnaval, imagine para fazer uma festa de São João. Então a gente está priorizando o evento do dia da cidade, estamos aí vendo a contribuição dos comerciantes, das empresas de Cajazeiras para a gente fazer uma, uma festa local, regional, é, com forró ao pé de serra, com apresentação de quadrilhas e um festival é, na parte de artes, de cultura de Cajazeiras, apresentação de novas músicas, novas letras de música, novos intérpretes. No caso, a senhora quer descobrir com mais informações, assim, digamos, mais artistas cajazeirenses, né, com músicas regionais e locais, porque Cajazeira também, muitos artistas cantam o nome de Cajazeira. A senhora quer descobrir isso, mais ou menos? É, isso? Com certeza, a gente está buscando esses talentos em Cajazeiras. Eu acho que fazendo uma festa regionalizada, com a cara da nossa região, com a cara de Cajazeiras, a gente vai atrair é, o turista de forma daqueles que não querem vir para um evento apenas de forró é, com grandes bandas, mas aquele forró nordestino, autêntico, de pé de serra, com comidas típicas, uma praça onde a apresentação de quadrilhas desses artistas é, fará o evento de Cajazeiras. A senhora também tem priorizado e preocupado muito a questão do servidor público, a senhora tem mantido isso como prioridade. Com certeza a gente tem grandes dificuldades de manter a, a folha, principalmente com a baixa do FPM, mas a nossa prioridade é o funcionário público, estamos querendo manter essa folha em dia apesar de todas as dificuldades que vivenciamos. Com relação à saúde, como é que a senhora encontrou a saúde de Cajazeiras? Olha, como um todo, Cajazeiras estava é, uma, uma, um caos, né? a gente viveu grandes dificuldades no começo do governo, mas eu sou bastante resiliente, eu me dobro, mas não me quebra, a gente está trabalhando para vencer esses problemas, esse ano é um ano de ajustes, é um ano de, de condução para um futuro melhor para a nossa cidade.
Prefeito, a gente agradece a participação aqui que a senhora teve com a Folha do Sertão e deixa os microfones, algo mais que a senhora queira acrescentar desde então, parabenizar a senhora nesses 100 dias de governo, a senhora mostrando para que veio. Agradecer também a vocês, é a cidade de Souza é nossa irmã, a gente é, espera que lá também a cidade cresça, se desenvolva, trabalhando junto à região, a gente tem certeza que vai desenvolver essa área aqui tão sofrida e tão esquecida. Mas a gente está também agradecendo a vocês pela gentileza de nos dar esse espaço para que a gente possa falar de nossas ações à região de Souza e de Cajazeiras. Muito obrigada.